boy bola, aqlli bola. Robert Kiyosaki. Endi kitoblar maishiy texnika, elektronika xarid qilish uchun bozorga borish shart emas. Ular o'zi uyingizga keladi. asahi.uz sizning internet do'koningiz. 5-bob. Farzandingizga nechta g'alaba formulasi kerak? Boy va kambag'al otalarimning hayotini kuzatib, shunday fikrga keldimki, birinchisi ikkinchisiga nisbatan ko'proq yutuq erishganining sababi Birinchisi ko'proq g'alaba formulalariga ega bo'lgan. Yaqinda menga bir tanishim qo'ng'iroq qilib maslahat berishimni so'radi. Adriana 1990 yili ishdan qisqartirish kunicha katta kompaniyalardan birida ishlardi. U o'z biznesini boshlash maqsadida yiqqan pullariga sayyohlar agentligining imtiyozli litsenziyalarini sotib oladi. Xuddi shu vaqtdan boshlab aviakompaniyalar sayyohlik agentliklari sotgan aviabilet uchun to'lanadigan komissiyon pulini 800 dollardan 100, ba'zan esa 50 dollargacha tushirib yuborganlar. Endi Adriana o'z biznesini yopishga to'g'ri kelmoqda. Yig'gan pullari esa tugagan. Litsenziyasini sotishga qo'ygan, lekin aviakompaniyalar kam haq to'layotgani uchun litsenziya narxi ham tushib ketgan. Shunday qilib do'stim og'ir moylavi ahvolda qolgan. Ishonamanki, bunga asosiy sabab Adrianada kerakli g'alaba formulalari bo'lmagan. Adrianaga o'xshaganlar ko'p uchraydi. Bu bob farzandlari hayotlarida, hayotlarida, xayollarida muvaffaqiyatsizlikka uchramasliklari uchun kerakli g'alaba formulalari bilan ta'minlash istagida bo'lgan ota-onalar uchun yozilgan. Sizning farzandingizga kamida 3 ta g'alaba formulasi kerak. Farzandingiz ulg'ayib katta hayotga qadam qo'yganida professional va moliyaviy muhitlarga ega bo'lishi uchun unga kamida 3 ta g'alaba formulasi zarur bo'ladi. Bular o'qishda g'alaba formulasi kasbida g'alaba formulasi va moliyaviy g'alaba formulasi. Mening tanishim Adriana maktabda yaxshi o'zlashtirardi, chunki o'qish unga yengil ko'chardi. U o'qish, yozish, aritmetik hisoblarini juda oson o'zlashtirdi. Qiyinchiliksiz kollejni tugatdi. Adriana san'at bakalavriyati diplomiga ega bo'ldi. O'qishdagi yutuqlari, maktabga bo'lgan mehri unga ijobiy tajriba bo'ldi. Buni inobatga olib, men Adrianaga agentliklarni sotib o'qishga qaytishni tavsiya qildim. Yangi kasbga o'rganib, yangi g'alaba formulasiga ega bo'lish uchun bu kerak edi. Mana yoshi 53 ta bo'lsa ham, yuridik maktabda kirish uchun kurs o'qimoqda. O'qishda har xil odamlarga har xil g'alaba formulalari mavjudligini Adriana misolida yaqqol ko'rish mumkin. Agar Adrianaga uning formulasi hanuzgacha yordam berayotgan bo'lsa, menga yordam bera olmaydi. Men maktabni yoqtirmasdim va endi uning ostonasidan o'tolmasligim aniq. 15 yoshgacha bo'lgan davrda bolalar o'qish g'alaba formulasini ishlab chiqaradilar. Shuning uchun bu davr muhim. Agar bolaga maktab yoqsa, o'qish unga yengil ko'chib, yaxshi baholarga ega bo'lsa, unda g'alaba formulasi o'z-o'zidan shakllanadi. Agar bolaning verbal lingvistik iste'dodi past bo'lib, qiyinchilikka duch kelsa, maktab uchun uning uchun og'ir sinovga aylanadi. Bunday bolalarda maktabgacha nisbatan nafrat paydo bo'ladi. Chunki boshqalardan kam o'zlashtirgani, yomon baholar olgani uni o'ziga o'zi beradigan bahosi pasayib ketishiga, o'zini boshqalardan aqlsizroq sezishiga ko'niktirib qo'yadi. Aqlli, iqtidorli, iste'dodli, qobiliyatli kabi chiroyli maqtovlar o'rniga dovdir, qoloq, tentak degan bola qadriyatini yerga uradigan so'zlar unga albatta salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qo'ymaydi. O'quvchi bilimini baholashda ham muammolar bo'lib, hozirgi baholash usuli borada ishonchsizlik uyg'otadi. 10 ta bola reytingi hisoblaganda, ikkitasi eng yuqoridan, ikkitasi eng pastdan, qolgan 6 tasi o'rtadan joy oladi. Standart testlar bo'yicha bola iqtidorini aniqlaganda men eng yuqoridagi ikki boladan biri bo'lardim. Olgan baholarim bo'yicha esa eng pastdagi ikki bolaga yaqinlashib qolardim. Shuning uchun o'qituvchi otam bunday derdi. Maktab tizimi bolalarni o'qitishga emas, ularni yiqitishga yo'naltirilgan. Bunday vaziyatda otamning vazifasi bolaning qalbidagi orzu, istak, his-tuyg'ularini, uning o'ziga bo'lgan hurmatini himoyalashdan iborat bo'ladi. Bugungi kunda eng ilg'or hisoblanadigan o'qitish usuli muallifi Rudolf Steiner bo'lib, uning yo'nalishi Valdorf maktablarida qo'llaniladi. Ularda butun dunyoda eng tez rivojlanayotgan maktab tizimlari mavjud. Steiner fikricha bolalar 9 yoshlar atrofida ota-onasidan o'zini ajratib, o'zligini qidira boshlaydi. Shu davrda bola o'zini jamoatdan uzilgan va yolg'iz hisoblab, oilaning biz tushunchasidan kechib, o'zining menini izlaydi. Shu davrda unga yashash ko'nikmalarini o'rgatish zarur. Shuning uchun bu yoshdagi bolalar Valdorf maktablariga daraxt ekib, bog'lar qilish, 
kichkina uychalar qurish, non yopish va shunga o'xshash hayot ko'nikmalariga o'rgatiladi. Bular yordamida bolalar o'ziga bo'lgan ishonchni hosil qiladi va jamiyatda boshqalar yordamsiz yashay olishi mumkinligiga ishonadi. Agar shu davrda bola o'z shaxsini muhofaza qilish hissini rivojlantira olmasa, keyingi hayot uchun og'ir yo'qotish bo'lishi mumkin. Tabiiyki, bu davrda har bir bola o'zini har xil tutadi. Shuning uchun ota-onalar mehribon va e'tiborli bo'lishi talab qilinadi. O'qituvchida bunga imkoniyat yo'q, chunki sinfda 30 va undan ortiq ko'p bola o'qiydi. U har bir bolaga alohida e'tibor qarata olmaydi. Mening aqlli odam Rudolf Steiner ijodi bilan tanish emasdi, lekin bolalarning bu davrdagi hayotini yaxshi bilardi. Maktabda yomon o'zlashtirayotganimni ko'rib, Endryuning iqtidor sohibi deb e'lon qilinishini eshitgan otam menga nisbatan e'tiborni kuchaytirdi va menga bilimdirmasdan rivojlanishimni kerakli tomonga yo'naltira oldi. Sport bilan ko'proq shug'ullanishimni aytdi. Endryu o'qib, men esa bajarib o'qishimni tushundi. U mening o'zimga bo'lgan ishonchimni sport orqali oshirishimni istadi. Xuddi o'sha davrda bizning oila ma'lum moliyaviy muammolarga duch kelgan edi. O'sha paytlarda otam kam pul topayotgani menga qanday ta'sir ko'rsatayotganini sezgan bo'lsam kerak. Maktabdan qaytganimda onam yig'lab o'tirganini ko'p ko'rganman. Bularning hammasi meni boy otadan dars olishimga undagan. Orqaga nazar solib, endi tushunamanki, o'sha davrda ota-onamga o'xshamagan, boshqacha meni qidirganman. Adriananing ijobiy maktab tajribasiga binoan, uning yangi kasbni egallash uchun yana o'qishga qaytishi yagona imkoniyat edi. Menda esa o'qish formulasi boshqacha. Men buni 9 yoshimda angladim. Men ustoz yordamida tajriba asosida o'qishim kerak. Men hozir ham ustoz topib, ular tajriba asosida bilimimni oshirib boraman. Audio kassetalar eshitaman, boshqa iloj qolmaganda kitoblarga murojaat qilaman. Har bir bola o'zining shaxsiy, noyob bo'lgan o'qish g'alaba formulasini tanlaydi. Agar sizning farzandlaringiz maktabda yaxshi o'qib, ularga maktab yoqsa, sizning baxtingiz bu. Bolalaringizga o'qishdan rohatlanish va faxrlanish imkoniyatlarini bering. Agar bolangizga maktab yoqmasa, baribir uning iqtidorli ekanligini tushuntiring. O'z o'qish formulasini topishiga yordam berib, rag'batlantirib turing. Xuddi shu usul bilan mening otam o'z vazifasining uddasidan a'lo darajada chiqqan. Qanday qilib professional talaba bo'lish kerak? Ko'p odamlar uchun o'qishda yutuqlarga ega bo'lish hayotni davom ettirish imkoniyatiga ega bo'lishdir. Bolalar buni yaxshi tushunishadi. Shuning uchun bolalarga yaxshi baho olish ko'nikmasi paydo bo'ladi. Bu ular yoshligida yordam bersa ham, keyinroq maktab davrlaridan tashqari chiqqanda muammolar paydo bo'ladiki, endi maktabdagidan boshqacha ko'nikmaga ehtiyoj tug'iladi. Menimcha, yaxshi o'qib, hayotni davom ettirishga o'rganganlar professional talabalarga aylanishadi. Ba'zilari o'qish tizimida qoladi. Eng omadlilari fan nomzodi, fan doktori bo'lib yetishadi va o'zlariga ishonch hosil qilishadi. Mening aqlli otam xuddi shu yo'lni tanlagan edi, lekin oilaviy sharoit uni bu yo'ldan chekinishiga majbur qilgan. Otam bunday derdi: "Haqiqiy dunyodan berkini bo'lishni xohlasang, eng yengili ta'lim tizimida qolish. Qarzlar va doimiy muammolarga duch kelish odamning o'ziga bo'lgan ishonchini buzadi. Boshqacha aytganda, agar siz juda ko'p moliyaviy muvaffaqiyatsizlikka uchrab, o'zingizni burchakka qamalgandek sezib yursangiz, o'zingizga bo'lgan ishonchga putur yetadi." Bolalarning o'qishida ham shunday bo'lishi mumkin. Ayniqsa kimdir iste'dodli, kimdir ahmoqqa chiqarilsa. Men o'zimning ahmoq emasligimni bilsam ham, yomon baholar o'z ta'sirini o'tkazardi. Faqat otamning menga bo'lgan e'tibori o'zimga bo'lgan ishonchning buzilishiga yo'l qo'ymadi. Farzandlaringiz maktabda qanday o'qishidan qat'i nazar, ularga be'e'tibor bo'lmang. O'qishdagi g'alaba formulalarini tuzilishiga yordam bering. Chunki haqiqiy o'qish maktabni bitirib, real hayotga qadam qo'ygandan boshlanadi. Ko'p ota-onalar farzandlarining o'qish baholari pasayishini yoqtirmay, o'qituvchilarga bosim o'tkazishadi. Agar o'quvchilarning ko'rsatkichlari pasayib ketsa, o'qituvchilarga ta'lim tizimi boshqarmasi tomonidan ham bosim o'tkaziladi. Bu tabiiy hol. Natijada o'qituvchilar bolalarning baholarini sun'iy ravishda ko'tarib hamma naldaydilar. Merilin shtatidagi bir maktab direktori Stefoga chiqqan, uni aldashda bilishgan. 19 iyun 2000-yili Newsweek gazetasi qachonki maktab o'qituvchilari Aldasa Sarlavhali maqolani bosib chiqardi. Bu yilgi bahor yurtimiz maktablardagi janjallar bilan boshlandi. Boy Maryland shtatidagi boshlang'ich maktab direktori iste'foga chiqishga qaror qilgan, chunki ota-onalar farzandlariga test javoblarini yodlashga majbur qilayotganini yozib shikoyat qilishgan. Agaya shtati Kolumbus shahar maktablaridan birida maxsus komissiya aldo bo'yicha ishni tekshirmoqda. Bu maktab yaxshi ko'rsatkichlari uchun prezident Clinton maqtovlariga sazovor bo'lgan edi. 
New Yorkda esa 50 dan oshiq o'qituvchilar va maktab boshliqlari sud oldida turli testlarda shpargalka ishlatishga majbur qilganliklari uchun javob berishlariga to'g'ri keldi. Bolalarni shpargalka uchun qaydash yomon albatta, lekin yil oxirida ko'plab maktab o'qituvchilari va direktorlarga test hujjatlarini soxtalashtirish aybi qo'yilmoqda. Bu hujjatlar asosida bolalarni sinfdan sinfga o'tkazish, hatto tuman ta'lim bo'limi byudjetigacha masalalar hal qilinadi. Muammo shundaki, yuqori talab emas, yuqori baholar hal qiluvchi ko'rsatkichga aylanib qoldi. Davlatimizning ba'zi bir viloyatlarida o'zlashtirish ko'rsatkichlari yaxshilanishiga o'qituvchilar 25 ming dollargacha mukofot pul olishar ekan. Ba'zi joylarda esa agar o'qituvchi o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilamasa, ishdan bo'shatiladi. Yana shu maqolada fundamental bilim berish o'rniga test javoblarini yodlash muhimroq bo'lib qolgani haqida yoziladi. Boshqacha aytganda, o'qituvchilar bolalarga testning to'g'ri javoblarini berib, yodlashga majbur qiladilar. Natijada bolalar testga javob berib, yuqori baho oladilar, lekin bilim darajasini oshirish to'g'risida hech kim qayg'urmaydi. Bunday testga o'rgatish ba'zi bir mutaxassislar fikricha to'g'ridan-to'g'ri aldashdan xafiroqdir. Renkulli fikricha o'qish, yozish, aritmetik hisoblar o'rniga o'quv dasturlariga tayyor javobni bilish, yodlash va test o'tishi bilan esdan chiqarish kirib keldi. Raisa shahridagi universitet professori maktab reformalaridagi qarama-qarshiliklar, testlarni standartlash xulosalari kitobining muallifi Linda Macneil bu hodisani befoyda bilimlar deb atadi. Uning aytishicha, tixas shatida bolalar bir necha oylab testga tayyorgarlik bilan mashg'ullar. Bu eski kalit bilan yangi qulfni ochishga o'xshaydi. Siz ularni esdan chiqarishga o'rgatmoqdasiz. Fundamental bilim berishda o'z-o'zini aldash avjiga chiqmoqda deb yozadi u. Endigi suhbatimiz o'qituvchilar qanday tutiladilar? Bolalar kattalardan aqlliroq deganimda har gal kattalarning norozi nigohlarini sezaman. Bolaligimda yon atrofdagi haqiqatni o'qituvchilarim va ota-onam o'ylaganlardan ko'proq bilardim. Playboy jurnalining birinchi soni bilan odamga nisbatan ancha oldin tanishganman. Bugungi internet asrida bolalar biz uchun o'ylash ham qo'rqinchli bo'lgan informatsiyalarga egadirlar. Shunda ham biz bolalar bilan xuddi avvalgidek ularning hech narsadan xabari yo'qdek muomalada bo'lamiz. Newsweek gazetasidagi maqola bosilib chiqilishiga sabab shuki, bolalar ularni aldayotganlarini bilganlar. Xuddi shu gazeta bosilgan achchiq saboqlar maqolasida buning tarixi to'la yozilgan. Bolalar bu janjal qahramonlariga aylanishdi. Ibrat oladigan odamlar noto'g'ri ishga qo'l ursa nima bo'ladi? Bolalar o'zaro suhbatlashdi. Keyin ota-onalari bilan bu haqda gaplashganlar. Ularning direktori topshirilgan test javoblarini bolalarga qaytarib berib, qayta ko'rib chiqishlarini zarur bo'lsa, xatolarni tuzatish mumkinligini aytgan. Ba'zi bir o'quvchilarga qo'shimcha 20-45 daqiqa vaqt berilgan. Hatto to'g'ri javob ko'rsatilgan bolalar o'zlarini noqulay sezib xavotirlanishgan. Bolalar bir-birlariga uning bunday qilishga haqqi yo'q deyishgan. Bir o'qituvchi unga matematika testiga javob berishda qo'shimcha vaqt berishganini va bir savolga tayyor javob ko'rsatilganini aytdi. Bir ota-ona o'g'lining bunday deganini muxbirga gapirgan. Ona, menimcha bu to'g'ri emas. Nima uchun direktor bunday qilmoqda? Bizning o'qish tizimimiz og'ir kunlarni boshidan kechirmoqda. 2000-yil 7-mayda chiqqan Arizona Republic gazetasi bosib chiqqan Los Angeles maktablarida minglab qoloqlar maqolasida quyidagi ma'lumotlar keltiriladi. Los Angeles AQSning eng katta okruglardan ikkinchisi bo'lib, bolalarni bir sinfda ikkinchi yil qayta o'qitish rejasidan voz kechgan bo'lsa ham, yil oxirida o'zlashtirmagan o'qituvchilarni avtomatik tarzda keyingi sinfga o'tkazish tugagandan so'ng 13500 o'quvchini sinfda qoldiradi. Los Angeles okrugi maktablar birlashmasi boshliqlari bashorat qilishlaricha ikkinchi yilga 711 ming o'quvchining uchdan biri qoladi. Ya'ni 237 ming o'quvchi qoldirilishi kerak edi. Lekin ko'rsatmalar o'zgartirildi. Boshqacha aytganda, Los Angeles maktablari chorak million o'quvchilarga hatto elementar bilimlarni o'rgatmagan. Bu bolalarning emas, o'quv tizimining yutqazig'i. Aqlli odam xavotirlanishi. Ko'p yillar avval mening o'qituvchi odam ta'lim tizimini o'zgartirmoqchi edi. Har bir bolaning o'ziga yarasha iste'dodi bo'lishini u tushunardi. Hammani bir qolibga soladigan bu ta'lim tizimi faqat 30% o'quvchilar uchun to'g'ri kelishi, qolganlar uchun esa yaramasligini ham u bilardi. U aytardiki, bizning tizimimiz dinozavrdan ham battar. Dinozavrlar oxir o'lib ketdi, lekin maktab tizimi hech qachon o'lmaydi. Bizning ta'lim tizimimiz alligatorga o'xshaydi. Hatto dinozavrlar o'lib ketsa ham alligatorlar tirik qoldi. 
bu tizim boshidan o'zgarish uchun emas, tirik qolish uchun tuzilgan. Hammamiz bilamizki, o'qituvchilar bilim berish uchun ko'p mehnat qilishadi, lekin muammo shundaki, ular o'zgarmaydigan qolib ichida ishlaydilar. Bu tizim go'yo tinchlantiruvchi dori bilan bolalarning rivojlanishlarini sekinlashtiradi. Aslida tizim o'zgarib, bola rivojini tezlashtirish zarur edi. Eng faol bolalarni tinchlantiruvchi dorilarga o'rgatib bo'lganidan keyin uni qabul qilmanglar deydi. Bu boshi ber ko'chaga o'xshaydi. Bu tizim mujozlarga nima kerakligini bilmasdan muvaffaqiyatsizlikka uchrab, xaridorlarning o'zini ayblaydigan biznes turiga o'xshaydi. Biz ta'lim tizimi sifatida o'qitishga qodir emasmiz deyish o'rniga ular sizning farzandingiz o'qishga qodir emas deyishadi. O'qituvchi otam ayb ta'lim tizimida ekanini bilib, xavotirlikka tushgan edi. Bu tizim aslida bir necha asr avval Prussiyada tashkil topgan bo'lib, yaxshi askarlarni, davlat xizmatchilarini tayyorlashga mo'ljallangan. Bu tizimda ishlatiladigan kindergarten so'zi nemischa bo'lib, kinder bolalar garden bog' ma'nosini beradi. To'g'rirog'i, bolalar o'sadigan bog' ma'nosida keladi. Bu tizim bolalarga ta'lim berish mas'uliyatini ota-onalar bo'ynidan olib, davlat talabiga javob beradigan xodimlarni tayyorlashga mo'ljallangan. Mening o'qituvchi otam aytardi, maktabning birinchi zinapoyasi boshlang'ich deyiladi. Sababi o'rganilishi kerak bo'lgan narsaning qiziqtiruvchi qismini olib, mayda boshlang'ich predmetlarga bo'lamiz. Shundan boshlang'ich nomi kelib chiqqan, lekin qiziqtiruvchi qismi olingandan keyin o'qish zerikarli bo'lib qoladi. Masalan, bolani uy qiziqtiradi. Unga buni bir butunligicha o'rgatish o'rniga boshlang'ich bilimlar birlashmasi sifatida o'rgatishni taklif qilishadi. Bu boshlang'ich bilimlar esa matematik hisoblar, ilmiy tadqiqotlar, arxitektura ijodi va boshqalar. Natijada matematikani, ilmni, ijodni o'rganishga qiziqadiganlargina yaxshi o'qishadi. Lekin bu yerga bolani qiziqtiruvchi uy olib tashlandi. Endi unga qizig'i yo'q. Unga o'qish zerikarli bo'ladi. Uyda o'qitish kuchayib borishining sababi ko'p. Bu o'qitish usuli o'qishga bo'lgan mas'uliyatni davlatdan olib, ota-onalar zimmasiga va bolaning o'ziga yuklaydi.